Bem-vindos e bem-vindas a Notícias da China dessa semana. A fabricante de chips Micron falhou em uma revisão de segurança do governo chinês. Ainda não há detalhes sobre a duração e a aplicação específica da medida sobre a empresa norte-americana. A Micron ocupa o terceiro lugar no mercado global de chips DRAM. Os Estados Unidos tinham perdido a Coreia do Sul, que os dois maiores fabricantes de chips de memória do mundo, a Samsung Electronics e SK Hynix, não assumissem o mercado que a Micron poderia deixar. O governo chinês condenou a tentativa dos Estados Unidos de controlar as exportações estrangeiras. A segurança alimentar da China enfrenta o desafio de envelhecimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais. A porcentagem de residentes que têm acima de 65 anos aumentou três vezes entre 1990 e 2020. Os idosos agora representam mais de 18% de população rural. Um estudo descobriu que os jovens rurais tendem mais a cultivar em campos maiores e trabalhar cooperativamente com outras famílias em fazendas industriais. Muitos deles também têm migrado para áreas urbanas. Por isso, os especialistas recomendam trabalhar com os departamentos agrícolas para estimular seu retorno às cidades de origem. Dois naufrágios antigos foram encontrados a uma profundidade de 1.500 metros no mar do sul da China. Eles são, possivelmente, de meados da dinastia Ming, que vai do século XIV ao XVII. Os naufrágios podem fornecer pistas importantes para o fluxo recíproco da antiga Rota da Seda. O primeiro navio pode conter cerca de 100 mil objetos, principalmente de porcelana. A descoberta forneceria novas evidências do status marítimo da China em áreas disputadas por países como Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei. O auge da tanca está transformando a pequena cidade tibetana de Wutuan em uma grande fábrica de arte budista. Obras de arte conhecidas como Otanka geralmente retratam divinidades budistas tibetanas e até recentemente tinham um significado exclusivamente religioso. As obras eram produzidas para mosteiros locais, que usavam elas como ferramentas de ensino e meditação. A produção do Tanka desempenhou um papel fundamental na revitalização da economia local. O governo criou uma dúzia de academias de pintura que fornecem treinamento gratuito para estudantes de famílias pobres. Agora, pelo menos 40 mil pessoas são empregadas na indústria da tanca, gerando 780 milhões de yuan por ano. A renda disponível anual dos residentes aumentou seis vezes entre 2013 e 2018. Ainda assim, alguns locais consideram a comercialização do tanca uma profanação. Além disso, os lucros não são divididos igualmente entre os artistas e empresários. Essas foram os nossos destaques dessa semana. Siga Dong Shang no Instagram e no Twitter.